Valeria Copponi, Roma 2013. Il figlio mio tornerà sulla terra nella gloria per fare di voi la sua stirpe eletta. Nulla mancherà per soddisfare tutte le vostre esigenze. Preparatevi perché fino ad ora non avete visto nulla di così meravigliosamente splendente. Le vostre luci vi sembreranno lumicini senza valore. La luce di mio figlio farà risplendere le tenebre e tutto splenderà di vera luce. Giacarei 2012 Presto ci sarà la seconda Pentecoste con la discesa dello Spirito Santo sul mondo intero. Rinnovandolo, purificandolo, santificando e trasformandolo nel giardino della Santissima Trinità, un piccolo paradiso sulla terra, dove i giusti vivranno felici per sempre, dove contempleranno meraviglie mai viste. In Matteo 24 è scritto che Gesù tornerà con la sua gloria, con lo Spirito Santo, con la luce di Dio. Quando arriverà la luce di Dio, lo Spirito Santo inizierà un processo di purificazione, alla fine di questo processo sarà instaurato il regno di Dio sulla terra, della luce di Dio sulla terra, il regno dello Spirito Santo. Ma cosa succede? Cosa succederà quando ci sarà questo impatto con la luce di Dio? Vediamo. Giampiglieri 2004 Sappiate volgervi al vero Dio, all'unico e trino Signore che sta per venire e darà luce anche al vostro cuore. Ricordatevi anche di questo particolare, il cuore. Ecco, io vi annuncio un grande evento che sarà tremendo portento, un evento escatologico. Attenzione, che cos'è l'evento escatologico? La venuta, vediamo la definizione, la venuta di Gesù è l'evento escatologico che segna la fine di un antico eone, cioè del mondo del peccato trionfante, della separazione ostile da Dio, della condanna e della morte, e l'inaugurazione del nuovo eone dell'era nuova quindi in questo messaggio di Giampiglieri sta parlando dell'evento escatologico cioè della seconda venuta di Gesù che di, porterà alla fine di un eone di un'epoca e eh, farà iniziare un nuovo eone cioè una nuova era e ripeto ancora una volta gli animali hanno cominciato le pecore a girare a cerchio nel recinto numero 13 13 vuol dire fine ciclo inizio ciclo, quindi proprio gli animali ci hanno indicato che sta tornando Gesù per portarci un nuovo ciclo a una nuova era e infatti la Madonna Luz de Maria che cosa aveva detto? Gli animali sanno che sta tornando Gesù torniamo al messaggio un evento escatologico che presto verrà ed ogni cuore a se stesso rivelerà Vedrete la vostra vita con caratteri di fuoco dal primo istante della vostra nascita fino al momento in cui questo evento avverrà. Ognuno scoprirà in sé ciò che ha operato contro di me, contro la divinità e ciò che ha potuto operare nel mio amore. Quindi... Quando arriverà Matteo 24, che è la venuta intermedia di Gesù, Gesù porterà la gloria di Dio, porterà lo Spirito Santo e tutte le persone, l'umanità intera vi vivrà un'esperienza mistica, cioè tutti vedranno le loro esperienze di vita, tutte quante passarsi davanti, le esperienze di vita negative, il peccato, le esperienze di vita positivo, positive. Che cos'è questa esperienza mistica? È l'avvertimento che, che aveva descritto Concita Gonzales, è chiaro, voi che seguite un po' le apparizioni mariane. È l'avvertimento, quindi l'avvertimento è Matteo 24. Seguite il filo del discorso adesso. Eh. Anguera, 2007. Voi vedrete tutta la vostra vita... Tutto vi sarà mostrato come in uno specchio. Dio vi darà la possibilità del pentimento. Egli vuole salvarvi. 
sarà un avviso di Dio, l'avvertimento, l'avviso. Carbonia 2012, ognuno di voi vedrà la propria vita passa, passata e ognuno di voi dovrà giudicare il proprio peccato. Dio sarà colui che vi metterà alla sua grazia, attenzione, o alla sua giustizia. Giacarei 2015, in breve voi vedrete una luce molto grande nei cieli, e in quella luce vedrete la verità e così dovrete decidere, decidere il vostro destino. Decidere per la luce o per le tenebre, per la verità o per la menzogna, per il bene o per il male. Quello che sceglierete vi sarà dato. Come già sapete, durante l'avvertimento vedremo tutte le nostre esperienze di vita, lo sapete già, e una minoranza dell'umanità, vedendo eh, le proprie miserie, accetterà questa esperienza mistica, si pentirà e tornerà a Dio. Invece la maggioranza dell'umanità non accetterà questa esperienza mistica e tornerà ad essere peggio di prima. Le persone che accetteranno l'avvertimento avranno una grazia, come ci ha detto il messaggio di Carbonia. Quale grazia? Ve l'ho detto prima. Quando una persona... Durante l'avvertimento arriverà lo Spirito Santo. Quando una persona sta lontana dal peccato e accoglie, viene toccata dallo Spirito Santo, guarisce anche dalle malattie fisiche. Quindi durante l'avvertimento ci saranno anche delle guarigioni fisiche. A livello fisico, infatti con Cita Gonzales cosa aveva detto? Ci sarà l'avvertimento, poi nel luogo di apparizione ci sarà un segno, una colonna di luce che toccherà il luogo di apparizione e ci sarà un miracolo. Durante questo miracolo le persone presenti guariranno fisicamente da qualsiasi malattia. È tutto collegato, è quello che devo dirvi, quindi cercate di ascoltare, naturalmente se non vi ricordate poi metterò il video su YouTube. Ecuador Cuenca, 1990, spegnete il telefono, perché sto registrando tutto qua, no ma non preoccuparti, alla fine di tutte le apparizioni nel mondo lascerò un grande segno in questo luogo e in tutti quelli dove sono, dove sono stata, Oliveto Citra 2022, Partinico, Grotta del Santuario, Maria Santissima del Ponte in Sicilia, è una vecchia apparizione mariana che è stata fatta passare come leggenda, invece sono state delle vere apparizioni. Dopo che vi sarà rivelata ogni cosa, accadranno eventi nuovi dove faranno parlare il mondo e la Sicilia si abbasserà a questa umile grotta, ricorrendo tutti qui per le guarigioni, per le conversioni. Carbonia 2022 Presto voi vedrete le grazie che riceverete in questo luogo. Guarigioni infinite succederanno assieme a grandi esorcismi in questo luogo a Carbonia. Fili miei, i doni che il Signore vi ha promesso sono ormai su di voi. Sarete grandi nel mondo e sarete grandi per i vostri fratelli perché interverrete in loro aiuto. Quindi... Il famoso miracolo non sarà soltanto nelle apparizioni di Garabandal, ma il famoso miracolo, l'effusione dello Spirito Santo, si verificherà anche in altri luoghi di apparizione. Quindi durante il miracolo guariranno fisicamente tante persone in vari luoghi di apparizione. Però la Madonna a Carbonia... Nel messaggio di Carbonia che cosa ci è stato detto? Che sarete grandi nei confronti dei vostri fratelli. Perché? Perché state attenti, molto attenti. Anguera 2005. Gli uomini vedranno un giovedì. Coraggio, Dio è con voi. San Bonico 495, messaggio numero 495. 
tanta gente che non crede si meraviglierà di tutto quello che succederà perché io darò un segno grandissimo questo segno sarà in tutto il mondo ma partirà di giovedì quindi questo grande miracolo questo grande segno l'effusione dello spirito santo nei luoghi di apparizione avverrà un giovedì come ci hanno detto questi due messaggi ma anche con cita gonzales si aveva detto che il miracolo accadrà un giovedì. Il giovedì che giorno è? Il giovedì è il giorno dove Gesù ha fatto l'ultima cena con gli apostoli e ha istituito l'Eucarestia, il corpo e il sangue di Cristo che è nutrimento dello Spirito Santo, è nutrimento della gloria di Dio. Giampiglieri. 2005. Il regno glorioso di Cristo coinciderà con il trionfo del regno eucaristico di Gesù, perché in un mondo purificato, santificato, completamente rinnovato dall'amore, Gesù si manifesterà soprattutto nel mistero della sua presenza eucaristica. Quindi, a partire da questo famoso giovedì, da questo eh, famoso miracolo, con lo Spirito Santo inizierà un processo che porterà all'instaurazione del regno di Gesù sulla terra, del regno glorioso, del regno eucaristico di Cristo. In antichità... Nel pranzo pasquale giudaico mangiavano e bevevano il vino, il vino per ricordare il sangue innocente dell'agnello che era stato sacrificato. Questo sangue lo avevano posizionato, lo avevano messo sulle porte delle loro case e così erano stati protetti dall'angelo della morte. Poi subito dopo gli ebrei con Mosè si sono liberati dalla schiavitù che vivevano nei confronti del popolo d'Egitto. Gesù un giovedì ha fatto la cena con gli apostoli, ha dato il pane e il vino, cioè il corpo e il sangue e il sangue di Cristo. Poi che cosa è successo? Gesù subito dopo è morto da innocente per noi sulla croce, si è sacrificato esattamente come aveva fatto, come era stato sacrificato l'agnello innocente, quindi Gesù ha sostituito il sacrificio dell'agnello, infatti Gesù è anche chiamato, come sapete, l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo, quindi quando arriverà questo famoso Giovedì, come in antichità, esattamente come in antichità, gli apostoli degli ultimi tempi che saranno presenti nei luoghi di apparizione saranno protetti dall'angelo della morte e si libereranno da una condizione di schiavitù che vivranno in un modo evidente. Ma attenzione, il giovedì è anche il giorno, voi guardatelo, fate ricerca, di ordinanza sacerdotale. Quindi a partire da quel famoso giovedì, gli apostoli degli ultimi tempi saranno protetti dall'angelo della morte, usciranno dalle condizioni di schiavitù e saranno ordinati come sacerdoti della nuova era, cioè acquisiranno delle potenzialità, acquisiranno dei doni.